சொல்ல துடிக்குது மனசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லோரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற ஒவ்வொரு பொண்ணு கிட்டையும் அவளுடைய தாய் சொல்ற அறிவுரை என்னன்னா மாமனார் மாமியார அனுசரிச்சு நடந்துக்கோ கணவரை புரிஞ்சு நடந்துக்கோ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற ஒரு ஆண் கிட்ட யாருமே எந்த அறிவுரையும் சொல்றது கிடையாது இது ஒரு புறம் இருக்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா பெரும்பாலான கணவன்மார்கள் நான் எங்க அம்மா அப்பா கிட்டே எந்த காரணமும் சொன்னது கிடையாது உன்கிட்ட எதுக்கு சொல்லணும்னு விட்டேத்தியா பதில் சொல்லும் போது அந்த குடும்பத்தோடைய நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற கஜலட்சுமி என் கணவருடைய அலட்சிய போக்குனாலையும் தனக்கு தானே மனசுக்குள்ள ஏற்படுத்திக்கிட்ட சில அழுத்தமான காரணங்களாலையும் எங்க குடும்பத்தை அவர் சரிவர கவனிக்கிறது இல்லை என்னன்னு கேளுங்களேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க கிட்ட பேசி ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் சொல்லுங்க கஜலட்சுமி உங்க குழந்தைங்களை பத்தி சொல்லுங்க என் பொண்ணு பெரியவ மேடம் டுவெல் ஏஜ் ஆகுது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லிட்டில் ஃப்ளோரில் படிக்கிறா பையன் வந்துட்டு டென் ஏஜ் அவன் வந்துட்டு போர் ஊரில் செயின்ட் ஜான்ஸில் படிக்கிறான் எந்த கிளாஸ் ஃபிஃப்த் ஃபோர்த்து டு ஃபிஃப்த்து பொண்ணு பேர் நந்தினி தேவி ஒரு டோட்டலி பிளைண்ட் சைல்டு எல்கேஜிலேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் தான் நான் கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் அவளே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த டூ இயர்ஸ் அவளே பஸ் ஏற்றி விடுவேன் பஸ்ஸில் போய் ஸ்கூலில் இறங்கிக்குவாங்க டீச்சர்ஸ்ங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க திரும்பவும் வீட்டுக்கு வரும்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணால் பஸ் வந்த உடனே இறங்கி ஸ்டெப்பில் வருவாங்க ஆமாம் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்கு எங்கள் வீடு பரணி புத்தூர்ன்ற ஒரு கிராமம் மேடம் மாங்காடு போகிற வழியில் இருக்கு சரி நாங்கள் போரூரில் தான் பஸ் வரும் போரூர் ஐப்பா நாங்களோட லாஸ்ட் செவன்டீன் எம் லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வெண்ட் லேடி ஸ்பெஷல் அந்த பஸ்ஸில் தான் இவ்வளோ தினமும் ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்து தனியாகவே போயிட்டு வந்துடுறோம் இப்போ ரெண்டு வருஷம் அவளே போயிட்டு அவளே வந்து படிக்கிறதுலேயே ரொம்ப டேலண்ட்டாக நல்லா படிக்கணும் கேட்கும் போதே எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமா என்ன சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் இட் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க அபவ் எயிட் ஓ வண்டர்ஃபுல் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன ஐம் பிகம் அ லாயர் லாயர் ஆகணும் ஓ குட் நீங்க ஐ அம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஓ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகணுமா வெரி குட் நல்லா படிக்கிறீங்களா சரி சரி ரெண்டு பேரும் வெளில விளையாண்டுட்டுருங்க நான் அம்மாவோட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்ற மறுபடியும் சரியா அக்காவை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா கஜலக்ஷ்மி சொல்லுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு அழகான குழந்தைங்க திறமையான குழந்தைங்களும் கூட இல்லையா வேற என்ன வேணும் வாழ்க்கையில் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் மேடம் அவங்க படிப்புக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டு அவங்கள படித்து காப்பாற்றிட்ருக்கேன் உங்களுக்கும் உங்கள் கனவு இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு ரொம்ப மோசமாக தான் மேடம் இருக்குது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஸ்மூத்தாக போகலனா அவர் ஃபுல்லாக ட்ரிங்க்ஸில் தாங்க இருக்கார் எத்தனை வருஷமா ஆறு ஏழு வருஷமா ட்ரிங்க்ஸில் தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரிங்க்ஸ் தாங்க பகல் கிடையாது நைட் கிடையாது ஃபுல்லாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வராருங்க எங்களை பிள்ளைங்களெல்லாம் ரொம்ப எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க ஏதோ சும்மா குழந்தைங்க கேட்குறாங்கன்றதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவார் எல்லாம் செய்வாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மற்றபடி மேலில் இப்போ ஸ்கூலில் ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்டதோ வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் வீக்காக செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு தீபாவளி ட்ரெஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரிக்கெலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாருங்க எல்லாத்துக்கும் நான் என் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டிவில் தான் இருக்கேன் அப்பா அம்மா என் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸுங்க எல்லாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு நானும் ஜாப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுடைய கல்யாணம் கல்யாண லைஃப் ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க இல்லை அம்மா அப்பா பார்த்து செஞ்சு வச்சு இல்லைங்க நாங்கள் விருப்பப்பட்டு தான் கல்யாணம் லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் அதில் தான் ரொம்ப பிரச்சனை எத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணீங்க ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் தாங்க இருக்கும் அதுக்கு மேலெல்லாம் லவ் பண்ணல இந்த பழக்கம் அவருக்கு அப்போ எப்போ வந்தது மேரேஜுக்கு அப்புறம் தாங்க வந்தது எங்கள் பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பழக்கம் ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க என் பொண்ணு பிறந்தது அந்த ஃபீல்டே கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க அவர் மாதிரி பிளைண்டாக இருக்கா இல்லையாவோ அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி அடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சேர சேர இன்னும் ஃபுல்லும் அதுக்கே அடிமையாகிட்டாருங்க அதை ஒரு காரணமாக சொன்னாரா அவர் அது காரணமாக சொல்லலைங்க அதுதான் ரீசன் நான் நினச்சிருக்கேன் என்கிட்ட வெளிப்படையாக போல்டாக எதுவுமே இது வரைக்கும் பேசலைங்க நானும் எத்தனையோ தடவை சண்டை போட்டும் கேட்டுட்டேன் சமாதானமாகவும் கேட்டுட்டேன் எவ்வளோ கேட்க முடியுமோ அவ்வளோ எனக்கு என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இல்லை விட்டு விட்டுட்டு போயிடணுமா என்ன சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குதா எல்லாமே கேட்டுட்டாங்க
எங்கே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா வெளியில் போயிட்டு வந்தோன்ற ரீசன் தவிர வேறு வரவே வராதுங்க குடிச்சிட்டு வந்தாலே நல்லா பேசுவார் எல்லாமே வளருவார் ஒரு மாதிரி ஆனால் பட் எங்ககிட்ட மட்டும் அந்த மாதிரி நான் இருக்காருன்னு தோணுது அதே சமயம் ரூம்குள்ளே போயிட்டு ஃபோன் அட்டன் பண்ணாருங்கன்னா அவர் வேறு மாதிரி இருக்காருங்க ஃபோன் அட்டன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்காருங்க நல்லா பேசுகிறார் ஆமாம் ஆ அப்போ தெளிவாக நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்காருங்க எங்ககிட்ட வரும்போது மட்டும் அப்படி ரொம்ப ஃபுல்லோ ட்ரிங்க்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி பேசுகிற மாதிரி அவர் சுயநனவே இல்லாத பேசுகிற மாதிரி பேசுகிற நடந்துக்கிறாருங்க அடிச்சிடுறாரு எல்லாம் தூக்கிப்பட்டு உடைக்கிறாரு என்ன பசங்களையும் தூங்க விடாமல் எழுப்பி டார்ச்சல் பண்ணுறாரு டார்ச்சல்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ தூங்குற குழந்தைங்களை எழுப்புறாரு எழுப்பி எந்திரிச்சு ஏதாவது சாப்பிடுங்கன்னு வம்பு பண்ணுறாரு குழந்தைங்க தூங்குது விட விட்டுருங்கன்னா கூட விட மாட்டேங்கிறாரு அந்த குழந்தைங்களுக்கும் எரிச்சல் வருதுங்க நைட் லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஓ கிளாக் தான் வந்து நைட்டு வீட்டுக்கே வருவாருங்க அந்த சமயத்தில் அந்த குழந்தைங்களை எழுப்புனா அவங்க காலையில் அவ செவன் ஓ கிளாக்லாம் கிளம்புனா தாங்க மவுண்ட் ரோடில் ஸ்கூலுக்கு வர முடியும் செவன் தேர்ட்டிக்கு பஸ் விட்டுட்டாலும் பாதி நாள் ஸ்கூலுக்கே நிறைய அட்டண்டன்ஸே கிடையாதுங்க இந்த இயர் ஃபெயில் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னோடனே இன்னும் ரிசல்ட் கூட அவளுக்கு இன்னும் வரல நான் பயந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்க ஸ்கூலில் நீங்கள் நிறைய லீவ் எடுக்கிறீங்க அதனால் இந்த மாதிரி லீவ் எடுக்கிறது காரணம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனை ஆமாங்க வீட்டில் சண்டை வந்துட்டாலே படிக்கிறா நல்லா படிக்கிறா சண்டை வந்துட்டாலே அவர் ஸ்கூல் கொண்டு போய் பிக்கப் பண்ணி விட மாட்டாருங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் எங்கள் வீட்டுக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு லாங்கில் வண்டியில் தான் போகணும் அந்த வண்டியும் இன்னும் பண்ணார்னே தெரியாதுங்க அஞ்சு மாதம் ஆகுது ஆமாம் டூ வீலர் அஞ்சு மாதமாக டூ வீலரும் வீட்டில் இல்லைங்க என்னன்னு கேட்டாலும் இன்னும் பதிலே சொல்லலைங்க மெக்கானிக் கடையில் இருக்குன்றாரு இது வரைக்கும் நாங்கள் யார் கேட்டாலும் இல்லை இப்படியே வந்து அவரை கேட்டுட்டு அவரும் பதில் சொல்லாமல் இருக்காரு அது உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவருடைய ஃபேமிலி எல்லாம் வச்சு பேசிட்டோம் என்னால் வாழ முடியாது கூட்டிகிட்டு போங்க ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் கூட போயிடுச்சுங்க வீட்டில் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க எனக்கே தெரியாது பீரோவில் இருக்குன்னு நினச்சிருந்தேன் கடைசியில் திறந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கேட்க போய் ரொம்ப அடித்து வெளியே துரத்திட்டாருங்க என்னை வெளியே தள்ளிட்டார் நைட் ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு என்னால் முடியாமல் நானும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவர் ஃபுல் ட்ரிங்க்ஸில் இருந்தார் மகளிருக்கு போனால் மகளிர்லேருந்து ஜென்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பிட்டாங்க அவர் ட்ரிங்க்ஸில் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே போனால் அவங்க என்ன உங்கள் கணவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க ஆமாங்க என்னை அடித்து துரத்துறாரு அடித்து கஷ்டப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னம்மா வாழ விருப்பம் இல்லையா வாழ நான் அவர் கூட தான் வாழ்ந்தாகணும் எனக்கு அவர் வேணும் பட் என்னென்ன அடித்து இது மாதிரி கஷ்டப்படுத்தி வெளியே தள்ளிட்டாரு நான் அப்பா அம்மா வந்து கேட்டாங்க அவங்களுக்கும் பதில் சொல்லலை அவங்க எதிரிலே அடிச்சிட்டாருங்க அங்கேயே மயக்கடிச்சுலாம் நான் கீழே விழுந்தார் அளவுக்குலாம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் இவ அப்பாவும் அம்மாவும் கேட்டும் உங்கள் பொண்ணு வச்சு நான் வாழ மாட்டேன் வாழா வெட்டியாக இருக்க வேண்டியதான் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க காரணம் எதுவுமே சொல்லலையா காரணம் எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு தேவையில்லை இல்லை பிரச்சனைன்னு வந்தப்போ இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு மற்ற சமயங்களில் எப்படி இருக்காரு மற்ற சமயங்களில் யூஸ்வலாக நார்மலாக எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாருங்க உங்களுடைய செலவுகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிறாரா வீட்டுக்கு தேவையானது வாரத்தில் நாலு நாள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாருனா நாலு நாளைக்கு வாங்கிட்டு வந்து தரமாட்டாருங்க அந்த நாலு நாள் வச்சு தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அவருக்காக தோணணும் தோணுன்னா வாங்கிட்டு வருவார் இல்லைனா இல்லை கேட்டாலையும் இல்லைன்னு சொல்லிடுவார் ஆனால் வீட்டுக்கு தினமும் கரெக்டாக வேலைக்கும் போயிடுவாருங்க வீட்டில் இருக்கவும் மாட்டாருங்க காலையில் வேலைக்கு கிளம்பிட்டாரு எலக்ட்ரிஷியன் அண்ட் பிளம்பிங் வேலை பார்க்குறாரு காலையில் தினமும் கிளம்பிடுவாருங்க கிளம்பிட்டாருங்கன்னா நைட் வரும்போது மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மேலே கொண்டு வர மாட்டாருங்க அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கிட்ட சம்பாதிப்பாரு அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்துக்கிட்டே வர மாட்டாருங்க வீட்டுக்கு நாங்களும் எவ்வளோ கேட்டு பார்த்து குடித்தேன் அசால்ட்டாக சொல்வார் ஃப்ரெண்டுங்களோட குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் சரி உங்கள் மனசில் என்ன தோணுது கணவர்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தோணுது என் மனசில் ஒன்றும் தோணல மேடம் அவங்க அப்பா அந்த வீடு இருக்குது அப்படின்ற தைரியம் என் பொண்டாட்டி பார்த்துப்பா எல்லாத்தையும் ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் நான் கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேரையும் படிக்க வச்சுருவேன் யார்கிட்டையாவது ஹெல்ப் கேட்டு என் தங்கச்சிங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அம்மா வீட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லை வெளியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யார்கிட்டையாவது நான் ஹெல்ப் கேட்டு இந்த மாதிரி அவங்கள ரெண்டு பேரையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் எவ்வளோ நாளைக்கு இது முடிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கின்ற தைரியத்தில் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணுறாருன்னு பண்ணாத விட்டுடு அப்படின்னு சொல
கஜலட்சுமி நான் உங்கள் கணவரை கூப்பிடுறேன் தொடர்ந்து பேசணும் சரிங்களா பாஸ்கரன் உங்க லைஃப்ல உங்களுக்கு ரெண்டு அழகான குழந்தைங்க கிடைச்சிருக்காங்க அது ஒரு பிளெஸிங் இல்லையா வேற என்ன வேணும் வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே தேவையில்ல மேடம் எனக்கு என் பொண்ணு இருந்தா போதும் வேற எதுவுமே தேவையில்ல எனக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனை எங்களுக்கு எதுவுமே பிரச்சனையே கிடையாது மேடம் அப்ப உங்க மனைவியே இங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பணம் வேணும் அது வேணும்ன்றாங்க எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தா அது போதும் அப்ப பணம் வேணாமா பணம் வேணும்னா தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்கு பணம் வேணும் அப்படிதானே அதிகமா ஆசைப்பட கூடாது மேடம் எதுக்குமே சரி நம்ம குடும்பம் நம்மளோட போனோம் சரி எப்படி சொல்றீங்க அவங்க அளவுக்கு அதிகமா ஆசைப்படுறதுன்னு அளவுக்கு அதிகமாக நான் என்ன நகை வேணும்னு கேட்குறேன்னா இல்லை ஏதாவது சொத்து என் பேரில் எழுதிவிங்க என் குழந்தைங்க பேரில் எழுதிங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவும் கேட்கல மேடம் என் குழந்தைங்களுக்கு எனக்கும் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்யுங்க அவங்க படிப்பு செலவுக்கு பார்த்துங்க எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தேவைன்னா நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுங்க அதுதான் மேடம் நாங்கள் கேட்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஃபீஸ் கட்ட முடியாது நீங்கள் உங்கள் சொல்லி ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கோம் அடிப்படை தேவைகள் அதை நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சு வைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் மேடம் பண்ணி என்னப்போம் விஜயலட்சுமி இல்லைங்க மேடம் எங்களுக்கு பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுலேருந்து எங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா வாங்கி கொடுக்குறதுலேருந்து ஒன்று சாப்பாடு ஒன்று கரெக்டாக பண்ணுறாரு மேடம் அது ஒன்று தான் செய்கிறார் வேறு எதுவும் எங்களுக்கு செய்கிறது இல்லைங்க எங்களுக்காக என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு ஒரு கோவிலுக்கு சந்தோஷமாக கூட்டின்னு போக மாட்டார் ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க சந்தோஷமாக ஒரு பர்த்டேனா கூட்டின்னு போய் எடுக்க மாட்டாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்ல தண்ணி அடிக்கிறது நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வர வேண்டியது சாப்பாடு சரியில்லை சாப்பாடு போடலன்னு ஏதாவது என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணுறாங்க மேம் பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதை பற்றியோ அதெல்லாம் அவருக்கு கவலையே இல்லைங்க மேடம் எப்படியா இருந்தாலும் நான் எங்கேயாவது யார்கிட்டையாவது ரெடி பண்ணி கட்டிடுவேன் என்ன சொல்ல அப்படின்னு தான் அவங்க இருக்காங்க ஏன் பாஸ்கரன் பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபீஸ் கட்டணுன்னா எங்கேருந்து ரெடி பண்ணி கட்டுவாரு கேளுங்க மேடம் ப நான் இப்போ சும்மா சொல்கிறதா இருந்தால் கூட குழந்தைங்கள கேளுங்க பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது குழந்தைங்க நம்ம கேட்கணும் நீங்களே கேட்கலாமே நான் கேட்டுட்டேன் மேடம் கேட்டு கேட்டு நாளைக்கு தர நாளைக்கு தர நாளைக்கு தர நான் நாளை 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 பல நாள் போயிருக்கோம் அந்த குழந்தைங்க வெளியே நிற்கும் கஷ்டப்படும் நான் யார்கிட்டையாவது ரெடி பண்ணி நான் இப்படியாவது வாங்கி கொடுத்து அப்படி தான் மேடம் லைஃப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எங்களோட மூணு பொருளோட தேவைகள் செய்ய என்னோட தேவை வேண்டாம் மேடம் என் ரெண்டு பசங்களோட படிப்புக்கு உண்டான தேவைகள் செஞ்சால் போதும் மேடம் அவருக்கு ஃபுல்லாக குடிக்கிறார் மேடம் என்னை ஏன் என்னை பிடிக்கலையா ஏ ஏன் இப்படி குடிக்கிறாரு அந்த ரீசன் கூட தெரியல நான் எவ்வளோ தரவு கேட்டு என்னை பிடிக்கலையா நான் விலகிக்குவா இவ்வளோ கேட்டுட்டேன் என்கிட்ட வெளிப்படையாக மனசு திறந்து கூட இது வரைக்கும் பேசினது இல்லைங்க அது நானும் பல தடவை கேட்டுருக்கேன் நான் வீட்டில் ஒரு என்ன சொல் சமைக்கிறது சாப்பிட்றது பசங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படி தான் அவர் எங்கே போகிறார் எங்கே வரார் எனக்கு யார் ஃப்ரெண்டு என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே தெரியாது அப்படி தான் நான் இருக்கேன் வீட்டில் பதினாலு வெளியில் இல்லையா ஆமாம் பதினாலு வருஷம் ஆகுது ஏன் பாஸ்கரன் அவங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு <laughs> 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 என்ன சொல்றதுன்னு புரியல அப்படியே இது மாதிரி இருக்கும் எது மாதிரி இருக்கும் போயிட்டு குழந்த வருமோ வராதோ அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து அவ்வளவு இதுமா இருக்கேன் அஞ்சு வருஷமா நான் தான் மேடம் ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன் கூட்டிகிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா தான் அவளே போயிட்டு இருக்கா சாயங்காலத்துலயும் போய் சரியாக கவனிக்காமல் பஸ்ஸில் இறக்கி விட்டுருவாங்க இல்லை பஸ்ஸில் முன்னாடி இறக்கி விட்டுருவாங்க இப்படிலாம் நடக்கும் மேடம் பஸ்ஸில் அப்படி இருக்கிறச்ச இவர் கரெக்ட் பண்ணி கூப்பிட்றதில்ல இப்போ நான் வேலைக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் நான் வேலைக்கு போகணும் நானும் நிம்மதியாக போய் வேலை பார்க்க முடியாது குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரோ இவர் இல்லை விட்டுட்டார் ஒரு ஒரு சமயம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் வந்து படுத்துருவார் நான் அலைஞ்சி திரிஞ்சு ஓடுவேன் குழந்தைய காணும் பார்த்தா யாருக்காவது ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லி ஃப்ரெண்டு கூட்டிகிட்டு அவங்களோட பயத்தை எப்படி போக்குவீங்க நீங்கள் ஒரு மாதிரி சொல்கிறீங்க அவங்களோட பயம் எவ்வளோ நியாயமானது எப்படி மேடம் எனக்கு என் பொண்ணு மேல அக்கறை இருக்காதா அக்கறை இருக்கிறவங்க குடிப்பாங்களா அப்ப அக்கறை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க குழந்தை கரெக்டா வருவா அந்த டைமுக்கு நீங்க போய் பிக்கப் பண்ண முடியலனாலும் 
கத்துக்கிட்டேன்ட்டே <laughs> வெளிப்படையா <laughs> 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 அழனும் <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு லைஃப் பிரச்சனை இல்லாதவங்கள சொல்லுவாங்க எனக்கு செய்ய வேண்டாம் மேடம் என் குழந்தைங்களுக்கு செய்யட்டும் மேடம் அவர் குடிக்கிறத விட்டுணும் அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க மேடம் டாடி இல்லாம எங்களால இருக்க முடியாது மாமி அவங்க ஃபாதரே ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விடுங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா இவர் ஒத்துக்க மாட்டேன்றார் மேடம் ஆனா பசங்க வீட்டுல இருக்க பயப்படுறாங்க எனக்கு வேணாம் நான் ஹாஸ்டல் போறேன் என்ன நல்லா படிக்க முடியலன்னு பொண்ணு சொல்றாங்க அவன் நல்லா படிப்பாங்க சமைச்சாலி சாப்பிடறது இல்ல ஆனா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நான் சாப்பாடே போடுறது இல்லைன்னு வேற சொல்றாரு நான் சமைச்சு தாங்க வைக்கிறேன் காலையில வேலைக்கு போனாலும் சமைச்சு வச்சுட்டு தாங்க போறேன் பதினாலுல்ல <laughs> எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க நான் இங்கே போகிறேன் இங்கே வரேன் நான் வேலைக்கு இங்கே போயிட்டு வந்தோம் என் அம்மன் தான் அன்பாக கூப்பிடுவாருங்க நான் இங்கே போயிட்டு வந்தேன் எங்கே போயிட்டு வந்தேன் வெளியே போயிட்டு வந்தேன் அவ்வளோதான் தான் சொல்லுவாங்க என்ன உனக்கு என்ன வேணும் அப் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏதுன்னு இது வரைக்கும் கேட்டதில்லைங்க சரி நான் அவர்கிட்ட தனியாக பேசி பார்க்குறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா பாஸ்கரன் மனசு விட்டு சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனைன்னு எங்கள் கிட்டே சொல்லலாம் இல்லையா மாடியில வீடு கட்டின மேல இருக்கும் 
சரி உங்க அம்மா அப்பா கீழே இருக்காங்க கீழே இருக்காங்க சரி அவங்கள பாத்துக்கணும் அவங்கள சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும் அவ்வளவுதான் அவங்க செஞ்சது எதுவும் கொடுத்தாலும் சாப்பிட கூடாது அவங்க வீட்டுக்கு போக கூடாதுன்னா அது நல்லா இருக்காது இல்ல யாரு சொல்றா எங்க வைஃப் சொல்றாங்க உங்ககிட்ட சொல்றாங்களா எங்க அம்மா செஞ்சது எதுவுமே சாப்பிட கூடாதான் ஏ இல்ல நீங்க கேட்டீங்களா உங்க வைஃப கேட்டீங்களா நான் கேட்டேனே நீங்க லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லையா லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணுங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்களா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே இல்ல சரி அவங்க தான் அவங்க வீட்லயாவது எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க எங்க வீட்ல வந்து சரி ஏதோ பண்ணிட்ட வா நம் இது எனக்கு இருக்குது ஒரே பையன் அம்மா எதுவா இருந்தாலும் நான் பார்த்துட்டேன் வான்ட்டு எங்கள் அப்பா வந்து என்னை இது பண்ணார் சரி உங்களுக்கு கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு தங்கச்சி ஒரு அக்கா ஒரு தங்கச்சி சரி அவங்க கல்யாணமாகி வேறு வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா ம் உங்கள் பேரண்ட்ஸை உங்கள் மனைவி ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய தேவையா அதை நீங்கள் தெரியப்படுத்தினீங்களா எப்படி சொன்னாலும் புரிய வைக்க முடியல வேற என்ன உங்க மனசுல இருக்கு சொல்லுங்க வேற எதுவுமே கிடையாது மேடம் என்னை பொறுத்தவரையில் எங்க அப்பா அம்மா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் அவங்க சாவர வரலுமாது அவங்கள சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும் சரி இப்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா உங்க அம்மா அப்பா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க குடிக்கிறதும் அடிக்கிறதும் எல்லாமே எல்லாம் தெரியும் நல்லா தெரியுமே அப்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களா அவன் இப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம் தானே நேற்றுக்கு எங்க அக்கா பொண்ணு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் கூட இவங்க வரல கோபடும் சரி அவங்க அப்படி கோவப்பட்டதுனால நீங்க சரி அவ போக்கிலே போவோம்னு எதுவும் பண்ணீங்களா எங்க ஃபேமிலி பார்த்தாலே பிடிக்கல அவங்க ஃபேமிலினா பசங்களுக்கு அவங்க அம்மா வீட்டில் வர்றது எங்க வீட்டில் போயிட்டு எதனா கொடுத்தா சாப்பிடக்கூடாது உங்க ஒய்ஃப் உங்க மேல ரொம்ப பொசசிவா இருக்காங்களோ பாசம் அதிகம் அதனால எது பண்ணாலும் அதுக்கு அப்படியே வெறித்தனமா இருக்குது சரி நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா நமக்குள்ள சந்தோஷம் போயிடும் அந்த மாதிரி என்றைக்கும் பேசி இருக்கீங்களா மனசு விட்டு ஆனால் அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே இது வரைக்கும் அவர் மனசு விட்டு பேசினது இல்லை எனக்கு அதுக்கு வந்து என் மேலே பாசம் அதிகம் வெறித்தனமான பாசம் அப்பா அம்மாவோட என் மேலே அது அவங்க அப்பா அம்மாவோட என் மேலே பாசம் அதிகம் நான் யார் கையிலையும் பேசக்கூடாது அவள் கிட்டப்ப தான் பேசணும் அந்த மாதிரி வெறித்தனமாக இருக்கா என் மேலே எல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் நான் எங்கே போகிறேன் வரேன்லாம் கூட தெரியும் அதுக்கு எங்கேயும் போக மாட்டேன் வர மாட்டேன்னா தெரியும் இருந்தாலும் என் மேலே வெறித்தனமான ஒரு இது வச்சுருக்கா பாசம் அந்த பாசத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எது பண்ணுறேன்னே அதுக்கு தெரிய மாட்டேன் இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருக்க உங்களுடைய வருமானம் நீங்கள் அது கூட ஒழுங்காக கொடுக்குறது இல்லையாமே எவ்வளோ சம்பாதிப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா வரும் மேடம் ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோதான் இல்லை ஆயிரரூவா வந்தால் ஐநூறு டு ஆயிரம் வரும் அதில் ஐம்பது ரூபா தான் என் கையில் வரும் அப்படின்றாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வந்தாலும் ஆயிரம் ரூபாய் வீட்டுக்கு போகிறது இல்லை அது காலி ஆகிட்டோம் அவ்வளோதான் எப்படி காலி ஆகும் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து நான் செலவு பண்ணுறேன் மேடம் அவ்வளோதான் உங்கள் குடும்பத்தை யார் பார்த்து பார்ப்போம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக நான் நல்லா செலவு பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை எவ்வளோ காலம் போகும் அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கண்ணா ஆபத்தில் தானே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்கிறவரெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் செலவு பண்ணுவேன் உங்க அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் சரி அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அக்கா தங்கச்சிங்க செலவு பண்ணும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றது நான் யோசிப்பேன் சரி அது வரல எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அவங்க இருக்கிற வரலாம் உங்க குழந்தைங்களை யார் பார்த்து பார்ப்போம் குழந்தைங்களை நான் எதுவுமே வைக்கிறதே இல்லையா நல்லா வாங்கி தருவேன் நான் டெய்லியும் முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா கட்ட கூட நூறு ரூபாய் கட்ட கூட இரநூறு ரூபாய்க்கு நான் செலவு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்ப ஏன் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலன்றாங்க அது ஒரு நாள் குழந்தைங்களுக்கு
உங்களுடைய அம்மா அப்பா அவங்களுடைய தேவைகள்லாம் இப்போ யார் பார்த்துக்கிறா அம்மா அப்பா தேவைக்கு யார் பண்ணணும் நான் பண்ணணும் நான் பண்ணாத பட்சத்தில் அவர் சம்பாரித்து போயிட்டு சம்பாதிச்சுன்னு வந்து அவர் பார்த்துக்கிறார் ஃபேமிலியாக அவர்னால் பார்த்துக்க முடியுது இல்லையா உங்கள் அப்பானால் பார்த்துக்க முடியுது இந்த வயசுலேயும் உங்கள் அப்பா அவருடைய பொறுப்புகளை பார்த்துட்டு தானே இருக்காரு அப்போ பாஸ்கரன் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்கள் எனக்கு எனக்கு போ என் பொண்ணு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா பிரச்சனை மேடம் வேறு எதுவுமே கிடையாது மேடம் இல்லைங்க குழந்தை நல்லா இருக்கா ஒரு குறையும் இல்லை நல்லா படிக்கிறா நல்லா மார்க்ஸ் எடுக்கிறா மேடம் இப்போ இதுவரைலாம் குழந்தையிலேருந்து இவ்வளோ நேரம் வளர்ந்தது தெரியல இதுக்கு மேலே அதை வளர்த்து ஒரு ஆள் ஆக்கணும்னும் போது யோசிக்கணும் இல்லை மேடம் சரி அது நல்லபடியாக யோசிக்கலாம்ல ஆ ஒரு நாளும் பஸ் ஏற்றி விட்டு காலையில் ஏற்றி விட்டோம்னா அது போய் ரிட்டர்ன் வர வரலும் உயிர் காயில் பிடிச்சின்னு உக்காந்து உக்காந்து வரும் வருமோ வராதோ திரு நம்ம ஓடணுமோ பாதி வேலை எங்கேனா தான் போகிற ஒரு இறங்கிட்டுன்ட்டாங்கன்னா தெரியுமுங்களா ஜம்னி பிரிட்ஜிலேருந்து வருது இதுதான் போர் வரும்னு வடை பயணில் இறக்கி விட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை எங்கே போது எங்கே வருதுன்னு தெரியுதுங்களா ஒரு ஒரு நாளும் அப்படியே உயிரை கையில் பிடிச்சின்னு உக்காந்து வரும் அந்த பஸ்ஸு வருமோ வராதோ அப்படின்ட்டு பாஸ்கரன் உங்களுடைய பயம் தேவையற்றது ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக உங்கள் குழந்தை போயிட்டு வந்துட்டுருக்கா அது ஸ்பெஷல் பஸ் இந்த ஸ்கூலுக்காகவே அவங்க அதை ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு நாள் சிக்னல்லே போகிற சிக்னல்லே இறக்கி விட்டுறாங்க இங்கேருந்து ஓடுறோம் நீங்கள் அந்த ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட பேசலாமே பிரின்ஸிபல் கிட்ட டீச்சர் கிட்ட இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்காக தானே அவங்க இருக்காங்க கேட்டால் பஸ் இங்கே தான் நிற்கும் இறக்கும் அப்படின்றாங்க ஒரு நாள் லேட் ஆகி ஒரு அஞ் எப்பயுமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா போய் உடனே கம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நாளிலேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்தால் பஸ்ஸில் ஏற்றுங்க இல்லைன்னா வராதிங்க அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் ஏன்னா உங்கள் குழந்தை மட்டும் இல்லை இல்லையா உங்கள் குழந்தை மாதிரி எத்தனை குழந்தைய அந்த பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகணும் டைம் அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா பாஸ்கரன் இல்லை மேடம் இறக்கும் போது சொல்கிறேன் இறக்கி விட்டு போகலாம் ஐஃபன் தாங்கள் டிப்பாக்கு தான் போனோம் அதில் இருக்கிற டீச்சருங்க சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் இறக்கி விடுவாங்களா இல்லைன்னா நாளிலேருந்து யாருமே வராதிங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டு போய் கூட்டினுவாங்க அப்படின்றாங்க நாங்கள் எத்தனையோ லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம் பேரண்ட்ஸ் இருந்து அது கரெக்டான வார்த்தை தானே நீங்கள் அப்போ அங்கே இருக்கணும் இல்லையா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேடம் டெய்லியும் அரை மணி நேரம் முன்னாடி வந்து நிற்போம் ஒரு ஒரு நாள் அஞ்சு நிமிஷம் சிக்னல் ஏதாவது கிராஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பஸ்ஸு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு போகும் அதுக்குள்ளே அது போய் இது ஆகிடும் சரி இது வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை சரிங்களா பிரச்சனையே கிடையாது மேடம் ஒன்றும் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை மேடம் வேறு என்ன குறை இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு வேறு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை மேடம் கெரியரில் அவங்க நல்லா அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்லி ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நந்தினிக்கு வந்து சின்ன வயசாக இருக்கனால அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பேரண்ட்ஸ் வந்து நந்தினி தேவி அதாவது எப்படி ஒரு ஒரு சைட்டட் சில்ட்ரன் அதாவது ஒரு ஒரு கண் பார்வையுடைய இல்லைனா ஒரு ஊனமில்லாத குழந்தை இருந்தால் இந்த குழந்தை நாளைக்கு நல்ல ஒரு ஜாப்ல இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு குழந்தனால அந்த பை இந்த குழந்தை நல்லா நாளைக்கு நல்ல வேலை பார்த்து நம்மளையும் பார்த்துப்பாங்க நமக்கு பெருமை சேர்த்து தருவாங்க ஸோ அப் அதே ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த நந்தினி தேவி மேலேயும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கணும் அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் அதாவது இந்த சொசைட்டியில் அவளாலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஷி கேன் ஷி கேன் ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் வரணும் அண்ட் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா இந்த சின்ன வயசில் ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து குழந்தைய பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடாது அண்ட் ஏன்னா அப்படி பரிதாபப்படுறப்பட அந்த நந்தினி தேவிக்கும் ஒரு செல்ஃப் பிட்டி வரலாம் அதாவது சுய பட்சாதாபம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சுய பட்சாதாபம் வரவிடக்கூடாதுன்றது பேரண்ட்ஸோடைய முக்கியமான ஒரு கடமை இன்னைக்கு எஜுகேஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அதாவது பிரெயில் சிஸ்டம் பற்றியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்ட் ஐ ஹேர்ட் நந்தினி வந்துட்டு லிட்டில் ஃப்ளார் கான்வென்ட்ல படிக்கிறாங்கன்றது ஸோ அது ரொம்ப என்ன சொல்றது நல்ல விஷயம் ஏன்னா நானும் அந்த ஸ்கூல்ல தான் படித்தேன் நான் இன்னைக்கு வந்து லா முடிச்சிருக்கேன் பிஏபிஎல் ஆனர்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஜி டிப்ளமோ இன் பிஸ்னஸ் லாஸ் முடிச்சு முடிச்சிருக்கேன் அண்ட் நான் இப்போ மாஸ்டர்ஸ் அதாவது லேபர் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா எம்எல் வந்துட்டு ஃபைனல் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைய அலகாபாத் பேங்க்ல இப்போ ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் என்ன நான் இந்த அளவுக்கு
சோ அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி விஷுவலி இம்பேர்ட் தான் பட் எங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் இனிஷியலா இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கதா செஞ்சுது பட் அவங்க வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸோட அவங்களுக்கும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருந்தது அது எங்க மேலேயும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருந்தது அவங்களுக்கு ஸோ அதனால இப்போ இன்னைக்கு நாங்கள் மூணு பேருமே வந்து பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெவ்வேறு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க என்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களை கண்டிப்பாக ஸ்கூல் மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் பேரண்ட்ஸும் அவங்களை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள நந்தினி தேவியை பற்றின ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அண்ட் மொரோவர் நந்தினி தேவிக்கும் அவங்க நம்பிக்கையை கொடுத்து வந்தாங்கன்னா அவள் என்ன நினைக்கிறாலோ அதை அச்சீவ் பண்ண விரும்பலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முன்னாடியெலாம் வந்துட்டு அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பீப்புள்னாலே ஒரு அவேர்னஸ் இருக்காது இப்போ வந்து அவேர்னஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நந்தினி தேவிக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே மற்றவங்கள சார்ந்து இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது பேரண்ட்ஸ் இல்லாமலும் தனியாக மூவ் பண்ணுறதுக்கான அந்த தைரியத்தை பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்க தனியாக எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தா இன்னும் அவங்க வந்து லைஃப்பில் எந்த வித தடங்களும் இல்லாமல் அவங்க லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் ஒய்ஃபை நான் மறுபடியும் கூப்பிடுறேன் எங்ககிட்ட சொன்னதெல்லாம் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பீங்களா மனசு விட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அப்பா அம்மா சந்தோஷமா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி இப்போ நான் அவங்களை உள்ள கூப்பிடுறேன் அவங்க கிட்ட மனசு விட்டு சொல்லுவீங்களா இதெல்லாம் எல்லாம் ஓபனா தான் பேச நான் எப்பயுமே மனசுக்குள்ள ஒண்ணு வெளிய ஒண்ணு சொல்லவே மாட்டேன் கஜலட்சுமி உங்க கணவர் சில விஷயங்கள் எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணாரு பாஸ்கரன் சொல்லுங்க நீங்க அவங்க வைஃப் கிட்ட சொல்றீங்களா சொல்லுங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாருமா அதுதான் என்னோட மனசுல இருக்க குறை இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னதில்லை இப்பயாவது நீங்க சொல்லலாம் இல்லையா நீங்க கேளுங்க நீங்களே சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை மேடம் எங்க அப்பா அம்மா நல்லா பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் மேடம் முயற்சி <laughs> கஷ்டப்பட்டு என் என் தம்பிக்கிட்ட இருந்து ரிங்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சு நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் இது பண்ணேங்க சரி வீடு கட்டிட்டோம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறதுக்கு கூட பைசா இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து தரணும்னுட்டு கட்டாயப்படுத்தி நான் எடுத்தேன் மேடம் நான் எடுத்து கொடுத்தனா இல்லையான்னு நீங்கள் கேளுங்க அவர் இது வரைக்கும் செஞ்சது கிடையாதுங்க நானும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு தடவை செஞ்சுருக்கேங்க எனக்கு அவர் கொடுத்தா தான் மேடம் நான் செய்ய முடியும் எனக்கு இது வரைக்கும் நீ வீட்டுக்கு செய்யின்னு என்கிட்ட கொடுத்துட்டு எல்லாம் எங்கள் அப்பா பார்த்துப்பார் எல்லாம் எங்கள் அப்பா நேற்று அவங்க அக்கா பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் ரூபாய் அவங்க அப்பா செலவு பண்ணியிருக்காரு வயசானவர் மேடம் அவருக்கு என்ன என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படி இருந்துமே அவர் கடன் வாங்கி அவர் செஞ்சுருக்காருங்க மேடம் எழுபதாயிரம் ரூபாய் நேற்றுக்கு ஃபங்க்ஷன் நடந்ததுங்க மேடம் இவர் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தார் எங்களுக்குள்ள அட்டன்ட் பண்ணலை மேடம் அவங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் என்னை ஒரு மாதிரி தவறுதலாக பேசிட்டாருங்க அதனால எனக்கு அட்டன் பண்ண விருப்பம் இல்லை பட் அவங்க என்னை கூப்பிடவும் இல்லை பத்திரிக்கை அவர்கிட்ட வச்சு அவர்கிட்டே மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நானும் விட்டுட்டேன் அவர் மட்டும் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்தாருங்க கிளம்பி போனாருங்க நான் ஒன்றுமே சொல்லலை சரி அவங்க போகிறாரு அவ்வளோதான் ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு தடவை என்னை அடித்து பிரச்சனை பண்ணார் என் அக்கா வீட்டுக்கு நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாயாலே தான் அவங்க அக்கா வீட்டுக்காரை ஃபோன் பண்ணி எப்படி நீ என் பொண்டாட்டி அந்த மாதிரி பேசலான்னு கேட்டார் ஆனால் அதே வாயில் உடனே மாறிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சார் நான் அப்படியும் கேட்டேன் என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு மட்டும் நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அவளுக்கு நீ போய் வேலை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி என் தங்கச்சி ஃபுல்லாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா மேடம் என் ஃபஸ்ட்டு தங்கச்சி டீநகரில் தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எனக்கு அவங்க கொஞ்சம் நல்ல வசதியாக இருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனால் இவருக்கு பிடிக்காதுங்க அவளுக்கு தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்பா அம்மா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு நிறையவே பண்ணியிருக்காங்க மேடம் அப்பா அம்மா பண்ணாத இல்லைங்க எனக்கும் நான் எல்லா நகையும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா சங்க எல்லாமே நான் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டேன் மேடம் வீடு கட்டுறதுக்காக கடன் தான் வாங்கினேன் மேடம் ஒரு ரூபா காசு நான் கையில் வச்சுருந்து பண்ணல ஐம்பதாயிரம் ரூபா சீட்டு எடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சீட்டு இருபது ரெண்டாயிரம் ரூபா கையில் கொடுத்தாங்க மகளிர் குழுவில் லோன் இருபதாயிரம் ரூபா வாங்கினேன் மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா கட்ட முடியாத ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு ஒரு நகையும் வச்சு வச்சு தான் மேடம் நான் கட்டியிருக்கேன் இவர் இதுக்கு அந்த வீடு கட்டினதுக்குன்னு ஒரு ரூபா காசு கூட கடன் ஃபினி அடைன்னு சொல்லி இது
அவன் சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தானா உங்ககிட்ட தான் கொடுத்தானா கொடுத்தானா அவர் அப்பத்துலேருந்தே எங்கிட்ட காசு கொடுக்கலங்க இந்த பிரச்சனைனால அவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க மேடம் பின்னாடி லேடிஸ் கிட்ட தான் லேடிஸ் பேசுவாங்க அப்போ எனக்கு சாப்பிடவே கஷ்டமாக இருக்கும் யாருக்கு என்னை யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா கூட நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் மேடம் நான் சாப்பிட கூட மாட்டேன் அந்த மாதிரி அப்படி இருந்து இருந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறதா சொல்றாரு அவர் வருத்தப்படுறது சொல்ற அவரே தான் மேடம் காரணம் சம்பாரிச்சு அவர் வீட்டுக்கு போக கூடாது அக்கா அந்த அது இப்ப என்னோட ரிலேஷன்ஸ் யாரையுமே என்னோட சேரக்கூடாது பத்து வருஷமா அவங்க அக்கா வீட்டுலதான் மேடம் இருந்தேன் நான் இப்பதான் இப்படி மாறின மேடம் இந்த ரெண்டு வருஷத்துலதான் மேடம் மாறினேன் ஏன்னா அந்த வீட்டுல எனக்கு ரைட்ஸ் இல்ல என் பசங்களுக்கு உரிமை இல்ல நீ வெளியே போ வெளியே போன அவங்க அப்பா அவங்க தங்கச்சி எல்லாமே இந்த மாதிரி சொல்றதுனால தான் இப்ப யார்கிட்டயும் பேசக்கூடாது எங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்களோன்ற ஒரு பயம் தான் மேடம் ஏன் பாஸ்கரன் இத்தனை வருஷம் கேளுங்க மேடம் நீங்க அவங்க அக்கா வீட்டு ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக இருந்தாலும் நான் தான் மேடம் முதல் நிற்பேன் அவங்க அக்காவோட மாமியார் ஹாஸ்பிட்டலில் ராமச்சந்திராவில் இருந்தாங்க அவங்க அக்கா இருந்து பார்த்துக்கிட்டாங்களா கேளுங்க மேடம் நான் தான் இருந்து பார்த்துக்கிட்டேன் அவங்க மாமியாருக்கு என்னென்னா அவ்வளோ ஒரு உயிர் மேடம் பாசம் அவ்வளோ ஒரு பாசம் இவர் மேலே பாசமும் அதே சமயம் என் மேலேயும் பாசமாக மாறிடுச்சு நான் ஏன் அவங்க வீட்டு விசேஷம்னா ஓடி போய் முதல் வேலை செய்வேன் மேடம் அவங்க பெரியப்பா இறந்தது கூட ஒரு வாரம் நான் அவங்க பெரியப்பா மருமகளோட சேர்ந்து நான் வேலை பார்த்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் எங்கள் மாமியார் சர்க்கிள்லேயே அவங்களே சொல்லுவாங்க மேடம் கேஜானா எல்லாமே எடுத்து வச்சு செய்வா ஒதுங்கி நிற்க மாட்டா அப்படின்ட்டு நான் சேரக்கூடாதுன்னு நினைக்கல இந்த ரெண்டு வருஷத்துல தான் மேடம் அவ்வளோ பகையானது எனக்கு அந்த வீட்டில் ரைட்ஸ் இல்லை என் குழந்தைங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை உரிமை இல்லை அப்படின்னு பேச பேச தான் அவங்க கிட்ட யார்கிட்டையும் பேச விருப்பம் இல்லை பசங்களும் பேசுறது இல்லை மேடம் சாப்பிட்டாலும் என் ப பசங்ககிட்டே கேளுங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்து கொடுத்தா மம்மி அவங்க சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக கொண்டு வந்து தராங்க நீ அதை வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு அவள் என் பொண்ணே கேட்டிருக்கா மேடம் நீங்கள் அவளே கூப்பிட்டு வச்சு கூட நீங்கள் கேளுங்க அவங்க அப்பா இருந்தாதான் மேடம் கொண்டு வந்து இதுல சிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு பாஸ்கரன் இப்ப இந்த ரெண்டு வருஷம் தான் மேடம் அவங்க கூட நான் அவங்க ஃபேமிலியோட மிங்கில் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதா கிடையாது நீங்க கேட்டு கூட பாருங்க மேடம் அவங்க வீட்டு விசேஷம்னா எல்லாத்துக்கும் நான் முன்னாடி போய் நிற்பேன் அது உண்மையா இல்லையான்னு கேட்டாருங்களா இது வரைக்கும் அவர் சம்பாதிச்சு நான் இன்னைக்கு வருஷத்துல என்னக்குன்னு ஒரு திங்ஸ் வாங்கி கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் உனக்கு நான் வாங்கி தரேன் வா நீ இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தடவை ஒரு சுடிதார் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு மேடம் கேளுங்க அதுவும் போரூரில் தான் நானே வருவேன் மேடம் டி நகர் வருவேன் தங்கச்சி அவ ட்ரெஸ் எடுக்க போவா கூட்டிகிட்டு போவா எனக்கும் பசங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே எங்களுக்கு எடுத்து தருவாங்க மேடம் என் தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்து தருவாங்க அப்பா எடுத்து தருவார் சித்தப்பா எடுத்து கொடுப்பாங்க எங்கள் மாமா கூட எடுத்து தருவாங்க மேடம் ஆனால் இவர் இரநூறுபா முந்நூறுபா கொடுத்து இந்த காலத்தில் எப்படி மேடம் ட்ரெஸ் எடுக்க முடியும்னா அதில் ரெண்டு பேருக்கு ஆடி ஆஃபரில் தான் மேடம் நான் ட்ரெஸ் எடுப்பேன் தீபாவளி பொங்கலுக்கு நான் எடுக